Súmate al auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al Ibis. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 26 minutos. Toda Canarias está hablando de esa buena visibilidad que tenemos. Nos vemos las islas las unas a las otras. Y esta es una de las imágenes más sorprendentes y poco habituales. Desde Lanzarote se ha podido ver Tenerife. Lo van a ver en la siguiente fotografía de Suancor. Se puede ver perfectamente al fondo el pico del Teide al atardecer. ...y en primer plano el pueblo de Femés. Bonito, ¿verdad? Otro protagonista hoy es el calor. Se han superado los 30 grados... ...en el que es ya el día más caluroso de este episodio. Los datos de la EMET marcan por encima de los 30 grados... ...en el aeropuerto de Tenerife Sur... ...en Antigua, Fuerteventura... ...en el Barranco de las Tirajanas, en Gran Canaria... ...y en Tazacorte de La Palma. Las condiciones meteorológicas van a cambiar a partir de esta misma noche. Lo vemos en esta animación. Mañana tendremos temperaturas más fresquitas, especialmente en el interior, en las medianías y en las zonas altas. Regresarán las nubes bajas y las veremos también de tipo alto. El viento soplará de componente norte flojo y volverá el viento alicio antes de que termine el día. En el mar se prevé, por viento, marejadilla aumentando a marejada antes del final de la jornada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros de altura. El hierro, intervalos nubosos. Tendremos nubes bajas por el norte y de tipo alto, en cantidad variable. Las temperaturas bajarán 2 o 4 grados. En la costa la máxima superará los 26 grados. La palma. Habrá nubes altas y nubosidad de tipo bajo, al menos en el norte. El viento soplará moderado del oeste en las cumbres a partir de unos 1.500 metros y de componente norte flojo en la costa y medianías. La Gomera. Predominarán las nubes durante gran parte de la jornada. Habrá nubes altas, regresarán las nubes bajas. Los termómetros a mediodía marcarán como mínimo 2 o 3 grados menos que hoy. Tenerife. Cambio de la masa de aire. Regresará al menos a la costa y a las medianías aire fresco y húmedo, que hará bajar las temperaturas, sobre todo en el nordeste. Favorecerá la formación de nubes bajas, también se verán nubes altas. En las cañadas del Teide vamos a tener viento moderado a fuerte. Gran Canaria. Nubosidad variable, de tipo bajo en el norte y altas en el resto, que por el sur se alternarán con horas de cielo azul y sol. Las temperaturas diurnas bajarán de 3 a 5 grados y el viento soplará del oeste flojo en la cumbre y de componente norte flojo a moderado del nordeste al final de la jornada en el resto de la isla. Fuerteventura, nubes altas en cantidad variable, unas horas de sol y temperatura agradable, aunque de 2 a 5 grados más bajas que las que hemos tenido hoy, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Lanzarote y La Graciosa, en el norte y oeste encontraremos mañana intervalos de nubes bajas, también habrá nubes altas en cantidad variable y menos sol que en los últimos días, viento moderado y temperatura que va a refrescar. Y una imagen bonita del exterior, la del mítico puente Golden Gate de San Francisco, en Estados Unidos, cubierto de niebla. Parece la escena de una película, pero es real. Durante varias ocasiones al año se produce este fenómeno meteorológico en el puente emblemático. Esta noche tenemos un programa especial porque Media Canarias está de fiesta. Salimos a la calle para vivir con ustedes la víspera del Día de la Cruz. En los realejos ya huele a pólvora, al pique entre las calles, a las flores de las cruces. Enseguida estamos en directo y también vivimos en directo la noche de las cruces en terror. La Villa Mariana de Gran Canaria se viste de colores con las cruces que hacen los vecinos de todos los barrios y nos tienen una sorpresa preparada. Y ya estamos con el traje de mago puesto en el baile de magos de Santa Cruz de Tenerife. Imagen en directo. Vamos a brindar por los 529 años de la fundación de la ciudad. Que no se mueva nadie, que volvemos enseguida. Están viendo una hora menos. Conmigo, levántate y sin parar bailemos. 
Súmate al auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al Ibis. años después de su fundación, Santa Cruz de Tenerife alberga y muchos lugares recónditos con secretos aún por descubrir. Estamos en la iglesia de Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, donde guardamos la joya más importante de Santa Cruz. El primer barraquito de Canarias, de Tenerife, de tal, se preparó aquí en el Bar Imperial. ¿Cuántas flores son necesarias para decorar una cruz como la de ustedes? Muchas, muchas, muchas y mucha variedad, como puedes ver. Ahí haciendo el esqueleto de la cruz. Sí, señor, montando ya las cruces para que estén preciosas para mañana. Con la llegada de mayo, los vecinos de Los Realejos se preparan para celebrar su gran fiesta, la fiesta de la cruz. Dicen, buenos días. Oye, qué alegría volver a abrir la ventana. Qué alegría. Rubén, aquí es donde se centraliza esa exhibición de pirotecnia única en Europa. Sí, es para que manda. De ella <risa> dependeremos mañana y, y que vaya genial. ¿Por qué el chicharro está aquí en Santa Cruz? ¿Qué pasa porque, con ese... Porque el... Santa Cruz es, somos chicharreros. ¿Por qué? Porque lo somos. ¿De dónde proviene eso? Pues sinceramente no lo sé. <risa> Mira, yo estaba, no, no, pero yo estaba esperando que dieras una respuesta. Y tal, que ha sido sincero y he dicho, no lo sé. Teror se prepara para vivir el Día de la Cruz. Y nosotros acompañamos a los vecinos para colocarla. Buenos días, Ari. Aquí Buenos días, la... Maribel, mi niña. ¿Aquí traigo la cruz del barrio San Isidro? Sí, puedes ponerla por aquí. Vale. Y la de una hora menos por aquí. Ahora vamos a portar un chaleco. Un chaleco de telar. Que lleva muchísimo trabajo, muchas puntadas, muchas horitas. Esta de aquí es Mari con su ropa de la victoria. Y esta es la lámina de referencia. Tenemos todas las láminas para no equivocarnos y no meter la pata en confesionar una cosa que no sea. Por eso le digo, mi negrito Buenas tardes, Vitorio, para una hora menos. Desde Tegueste, la parranda La Cirila, con un sol de justicia, dándolo todo ahí, acompañando a la carreta del Camonal y bueno, pasándolo en grande. Viva San Marco, un saludo a todos. Buenas tardes, Victorio. Estamos en la Plaza de la Cruz del Llano de Adeje, preparando el Día de la Cruz. Aquí los vecinos de Montes de Luna y el ayuntamiento de Villa de Mazo que hemos recuperado la fiesta de la Cruz del Palo Podrido en Montes de Luna después de 30 años para una hora menos. Buenas tardes Vitorio de la Capilla Cruz de Lucio en Ravelo, El Sausal. Aquí terminando el enrame para el 3 de mayo. Te esperamos. Hola Vitorio, buenas noches. Mira, estamos aquí en Tegueste disfrutando de esta bonita romería con la agrupación folclórica Leopoldo Morales. Un saludo por una hora media. Estás viendo una hora menos. Mes de mayo, mes de Canarias. Te invito a una fiesta, celebra la vida. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 41 minutos, lunes 2 de mayo. Empieza el mes de Canarias y estrenamos la programación especial de Radio Televisión Canaria. El mes en el que celebramos el día de nuestra comunidad. A partir de ahora tenemos numerosas fiestas populares antes del gran día, el 30 de mayo. Hoy es víspera de fiesta en Breña Alta, Breña Baja y Santa Cruz de la Palma. El Pinar en el Hierro, San Mateo, Gran Canaria y en los Realejos, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife, que es donde ponemos la primera imagen en directo de la noche. Estamos en el gran baile de magos de la capital chicharrera que celebra el 529 aniversario de su fundación. Y lo vemos enseguida también con realidad virtual. Aquí empieza un programa especial de una hora menos que alarga su duración para estar en la calle con nuestra gente, con celebraciones como las de los Realejos o Terror en Gran Canaria. Así que ponte el traje típico que empezamos en toda Canarias, todo el mundo viendo ya una hora menos. Que 
engalar a sus cruces con flores. Este año, en el concurso de cruces de flores naturales, participan 18 asociaciones de vecinos y culturales. Está así de bonita la ciudad. Se pone guapa con ferias de artesanía. Se exhiben 14 cruces de otras entidades en el Paseo de las Tinajas de la Rambla. Y hay muchos más actos para ti y para todos los que se quieran acercar a las fiestas de mayo que se celebran con mucho arraigo popular. También en Santa Cruz de la Palma celebran su fiesta fundacional. Se cumplen 530 años y la festividad de la Cruz está ligada al nacimiento de la capital palmera. Por eso hay numerosos actos. Mañana desde bien temprano se podrán visitar las cruces enramadas o los tradicionales mayos elaborados por los vecinos. Y al margen de la fiesta, este puente de mayo terminó con susto. Yo que no me atrevo ni a estar aquí ya. Ahí en el sur de Gran Canaria, en Bogán, se desprendió esa enorme piedra de una ladera junto a un hotel. No hubo Miguel, heridos, está grabado, Y los técnicos ya están reparando los daños. Hoy tenemos estas historias para ti. Kika y Mari son costureras de indumentaria tradicional canaria y lo viven como una auténtica pasión. Hoy visitamos su taller aquí en el norte de Tenerife para conocer cómo podemos vestirnos correctamente para cualquier baile de magos o una romería. Ahora que estamos de llenos metidos en el mes de mayo, en el mes de Canarias. Es una historia que te cuento a continuación en una hora menos. Esta es la famosa línea que delimita simbólicamente la calle del Sol y la calle del Medio, que en estos días de fiesta representa esa sana rivalidad que existe entre ambas. Y que el día 3 de mayo pues, se representa, se manifiesta a través de enrames florales y de una exhibición pirotécnica impresionante y única en Europa. Y esta noche, en una hora menos, te enseño cómo se preparan los vecinos en la víspera de las fiestas de la Cruz. Terror se prepara para vivir el Día de la Cruz. Son muchas las personas de las diferentes asociaciones de vecinos de los barrios que han trabajado durante semanas para hacer estas fantásticas cruces que hoy se preparan para ser colocadas en la calle real de Terror. Y nosotros vamos a ser testigos de ello a continuación en Una Hora Menos. Añaza o Añago pertenecía al mensellato de Anaga. En este lugar, que estaba inhabitado, el 3 de mayo de 1494 desembarca Alonso Fernández de Lugo y su ejército. En la zona que hoy ocupa el barrio Santa Crucero de El Cabo se instala el campamento real. Así nace la villa que posteriormente se convertiría en Santa Cruz de Tenerife. Es un pequeño pueblo de pescadores que servía como el puerto de San Cristóbal de la Laguna, que fue la capital de la isla durante siglos. Para protegerse de los ataques piratas, se construyeron defensas como el Castillo de San Juan Bautista o Castillo Negro, levantado en el siglo XVII. El ataque de Nelson, que se representa cada año aquí, ...supuso un antes y un después... ...el rey Carlos III... ...le otorgó el título de muy leal... ...noble, invicta y muy benéfica ciudad... 
Así, Santa Cruz de Tenerife va ganando protagonismo con su puerto comercial y poder político. En 1833 es nombrada capital de Canarias. Lo fue durante 94 años. El siglo XIX es clave en su crecimiento. Se construyeron edificios públicos y tras la división provincial de 1927, la ciudad siguió creciendo. Desde el siglo XX se define el urbanismo que conocemos hoy en día con un rápido crecimiento. Edificios modernos, de ocio, de cultura. A día de hoy viven aquí más de 200.000 habitantes, 529 años después de la llegada de los conquistadores. Y así hemos llegado hasta hoy, celebrando la fundación de la capital tinerfeña. Algunos vecinos afortunados han alargado el puente del primero de mayo porque mañana es festivo en ocho municipios canarios. Por eso, el pasado viernes te preguntamos por tus planes para estos días de descanso. Esta es una selección de todos los mensajes que hemos recibido. ¿Qué paisaje más bonito desde la playa de Tufia disfrutando este puente de mayo? Un saludo para todos los canarios. Así hemos disfrutado el puente de la naturaleza que hay en la finca de Osorio. Un saludo. Este puente lo he disfrutado con atardeceres espectaculares como este en Wiwi. Para una hora menos, desde la Perdoma, el patio Los Lima, una parrilladita de pollo. Muy rico. Victorio, cuando quieras te invitamos a, una, a un pollito. La mejor manera de pasar este puente es disfrutando de la mejor playa urbana del mundo, las canteras. El plan para este fin de largo ha sido combinación de sol, playa y descanso. Desde Callao Salvaje, con unas espectaculares vistas del Hierro, la Gomera y la Palma. Un saludo para una hora menos. Y la pregunta de esta noche, ya que estamos estrenando el mes de mayo, el mes de Canarias, es... ¿Qué es para ti ser canario o canaria? Mándanos tu mensaje de voz al WhatsApp del programa, aquí tienes el teléfono. ¿Qué es para ti ser canario? ¿Por qué es tan especial este mes? ¿Cómo celebras el 30 de mayo? Cuéntanoslo todo, que te escuchamos ya mañana. Porque es que una hora menos está donde está la gente. ¿Y dónde hay mucha gente en esta noche? Pues de fiesta y parranda. En este programa especial del Día de la Cruz tenemos a Víctor Brito en pleno baile de magos de Santa Cruz de Tenerife. Ahí está, bien ataviado, con todo el mundo, con toda la fiesta, los grupos folclóricos. Raúl García viendo lo que van a comer 17.000 personas en más de 700 mesas. Y Bon Rosales en la Rambla para mostrarnos las cruces decoradas por los vecinos que esta noche lucen más bonitas. ¿eh? Javi López está en Teror, en Gran Canaria, donde los vecinos también celebran la fiesta. Bueno, y Elena, Elena Chedas en Los Realejos, que nos van a mostrar todo lo que tienen preparado en estos días tan especiales. Pero... Vamos a empezar saludando a Víctor, que está perfectamente ataviado en medio de esa fiesta. Víctor, buenas noches. Victorio, muy buenas noches, buenas noches Canarias, desde aquí en directo en el centro de Santa Cruz de Tenerife estamos junto al puente Cerrador donde a esta hora de la noche siguen llegando muchísimas personas por supuesto ataviadas con la indumentaria tradicional, como efectivamente es mi caso Victorio, que yo hoy vengo de Conejero de Lanzarote, ¿eh? mira, Ay, mira que guapo, bien. con los madroños incluidos que son esas eh, bolas ahí que están viendo en las rodillas de colores y por supuesto también con la eh, montera tradicional. Victorio, efectivamente, 712 mesas que están distribuidas en un perímetro enorme que va desde aquí, desde esta zona de la calle de la Noria, hasta prácticamente la avenida eh, marítima en la zona de la Plaza de Europa. Se espera que sea el baile de magos más multitudinario de la historia de la capital tinerfeña. Y ya lo ven, esta es la imagen en directo. Muchísima gente celebrándolo comiendo victorio y disfrutando de una noche que sin duda va a ser inolvidable. Entre otros motivos porque hace un tiempo eh, maravilloso para poder eh, <risa> gozar de esta fiesta. Así que vamos a empezar a saludar a todas estas personas que se encuentran por aquí. Venga, victorio, vale. Con la comida, con las mesas, 
vestidos y vestidas de mago en un día importante para Canarias, porque estamos en la víspera del Día de la Cruz, una de las fiestas más importantes en el archipiélago y que se celebran a lo largo y ancho de eh, muchísimos puntos de Canarias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por aquí, Vitorio, tengo a Rafael, ¿no? Carlos, Carlos. Carlos es de Zaragoza, me decía. Aunque llevas desde la década de los 70 aquí en Canarias. Desde el 76 aquí. Y vestido de mago. Cuando vine, el Teide medía un metro más. <risa> y fíjate, Victorio, metido de lleno en la fiesta, con el tiempo en mano, yo sí te pido cantar algo, cantamos, ¿no? Cómo no, por supuesto. Por ejemplo, ¿el qué? Una isa. Venga, vamos allá. Te doy la entrada. Pero y empiezan bueno. a sonar los grupos folclóricos de tarde de la noche aquí en el entorno de eh, la calle de la Noria. Cuando usted quiera, Carlos y compañía, 3, 2, 1, vamos allá, Victorio. A ver, un mañico en cantando una isa. Gracias, Carlos. Pues este es el sonido del de baile de magos más multitudinario con más gente de la historia de Santa Cruz de Tenerife que vamos a vivir intensamente en esta eh, noche hasta eh, aproximadamente las 11 de la noche. Así que se tienen que quedar con nosotros para ver reportajes que tenemos preparados para ustedes. Por ejemplo, este que van a ver porque a veces eh, cuando paseamos por ciudades como esta de Santa Cruz de Tenerife hay cosas de las que no nos damos cuenta. Historia que envuelve esta ciudad con 529 años. Victorio, y lo van a ver todo en este vídeo maravilloso que, insisto, no se pueden perder. Y aquí seguimos, ¿eh? hablando con la gente. Hasta ahora. ...529 años después de su fundación... ...Santa Cruz de Tenerife alberga infinidad de historias... ...pero sobre todo, muchos lugares recónditos... ...con secretos aún por descubrir. ¿Sabías por ejemplo que una de las joyas de la ciudad... ...se custodia con mucho mimo... ...en la Iglesia Matriz de la Concepción? Estamos en la Iglesia de Matriz de Nuestra Señora de la Concepción... ...donde guardamos la joya más importante de Santa Cruz... ...la trajeron los, los castellanos en 1494... ...un 3 de mayo precisamente... ...de hace 529 años... ...por eso esa cruz pues fundacional... ...recubierta con la madera original... ...y está puesto aquí en nuestra parroquia... ...en la capilla que la hemos llamado... ...la Capilla Canaria... ...porque están las imágenes de los Santos Canarios... ...podemos decir que estamos en el centro neurálgico... De, del, ...del nacimiento de Santa Cruz... ...alrededor de esta iglesia creció la ciudad... ...y se fue expandiendo, expandiendo... ...y ya hoy se nos ha hecho pequeño". Y a pocos minutos de la Iglesia de la Concepción nos encontramos con otra joya de la ciudad, el Palacio de Carmen. Un inmueble del siglo XVIII que tiene uno de los patios más monumentales de todo el archipiélago. Es el único edificio que queda de lo, del siglo XVIII, que fue hecho por la familia Carta. Recuerda efectivamente cómo vivía, cómo se hacían aquí los bailes de la época, porque me imagino por esas escaleras la gente subiendo o bajando en este, en este patio. El olor de la madera te hace, te hace retroceder a esa época. Y aunque no se lo crean, uno de los secretos mejor guardados de la ciudad está justo debajo de nuestros pies. Los restos del Castillo de San Cristóbal. En este castillo se encontraba el Cañón Tigre. Tiene la fama de haber sido en la noche del 25 de julio cuando disparó hacia la lancha en la que venía Horacio Nelson y le partió, o le destrozó mejor dicho, su brazo derecho. Muy cerca de la Plaza del Príncipe se encuentra una de las esculturas más representativas y queridas de la ciudad, el chicharro. Pero esta escultura de 600 kilos no es la original. La original la robaron en el año 2000. Fue un regalo de los Likilikis en el año 1979. 
Y en la Rambla de Santa Cruz, muy cerquita del Cine Víctor, nos encontramos con otro de los secretos de la ciudad. ¿Sabían que en el mítico bar Imperial se preparó por primera vez una de las bebidas más famosas de Canarias? El primer barraquito de Canarias, de Tenerife, de tal, se preparó aquí en el bar Imperial. Un señor que tenía el apodo de barraco, de barraco Sebastián el Barraco, venía y lo pedía un tipo de, de café como lo querían. Dice, un café para el barraco, un café para el barraco, para el barraco, para el barraco, y se quedó con él. Este es el barraquito especial, que lleva una, un pedacito de limón, unos granos de café, un poco de leche condensada, un buen café, por supuesto, le ponemos un poco de leche, Ahora un poco de licor 43 y ahora un poquito de canela. Aquí lo llamamos el barraquito especial. Lo que pasa en otros sitios le sacan los colores, el amarillo. Yo eso da mucho trabajo para pa estarle sacando los colores. Yo lo hago con los mismos ingredientes y sale igual. Y espero que les guste el barraquito más famoso del mundo, el del Bar Imperial en Santa Cruz de Tenerife. Pero cuántas cosas hemos aprendido con este reportaje, ¿verdad? Cosas que muchos ni siquiera sabíamos. Para eso están estas celebraciones. Y a esta hora, casi las 10 en punto, hay una cosa que nos falta en ese baile de magos de Santa Cruz de Tenerife, en ese recinto que es buena comida y buena parranda. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Victorio, para ti, para toda Canarias. Buena comida y buena música. Voy a pasar por aquí. Buenas noches, eh. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se está? ¿Bien o no? Estamos estupendas. Veo elegantes a todos y a todas aquí. ¿eh? Buenas noches. Quiero ir esto, quiero ir esto. El de la blanca casita, el que asoma luminoso allá por la cerecita. Qué bien se lo pasan, Victorio, desde sí. los más pequeños hasta los mayores. ¿Tú cómo estás? ¿Bien o qué? Dando el ritmo, ¿no? Está cantando ella, si yo hablo contigo te distraigo, ¿no? Ahora mismo. <risa> ¿Te perdiste? ¿O atiende? Eh, lo oído, lo oído. Oye, Raúl. Ay, buen oído, Victorio. Mira, además, he hecho un vistazo. Dime, que te oigo. ¿Qué te has dejado, bigote? ¿Qué hay aquí, amigo? ¿Qué hay por ahí? Garbanzas. Victorio, estamos en un baile de magos, viendo comida y música y te preocupas por mi bigote. Es que estás guapo, así. estás guapo, Aquí eh. Lo tengo, pero mira, mira esto. Muchas gracias, Victorio. Mira esto, garbancita con su ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú vas a probar una cosa que nunca la has probado, seguro, aquello que está allí. Eso, pruébalo eso, tú nunca la has probado. ¿Esto? A ver, a ver. Ahora me dice de qué. Pruébalo y ahora me dice de qué. Que adivine lo que es. Mira, te estoy diciendo que yo no lo he probado. Cuidado, eh. Voy a ver. A ver si adivinas lo que es. Canario, el matambre canario. Hombre, plátano tiene. Plátano y gofio, tortilla de gofio. Está buenísimo esto, Ay, ¿eh? Ah, qué hace, bueno! Cuando había fatiga, cuando había hambruna, eso claro. es la época de mi tatarabuela. Pues esto, lo que te puedas beber, te lo absorbe todo el estómago. ¿eh? Voy, a, voy a ir un momento, pues. Dígame. La reina del carnaval 2018. Oiga, por favor. Bueno, mira, si no es por ella, no lo sé. Eres la reina ¿Qué? del carnaval 2018. Sí. ¿Y ella quién es? Mi madre. Me encanta claro, porque la madre, madre tiene que, tiene que presumir. De... Mira, la reina del carnaval 2018. ¿Y cómo está la reina del carnaval 2018 aquí, en este baile de mago? Hombre, pues al final son tradiciones y hay que compartir y hay que estar en todos sitios también. Me encanta eso. Espérate, espérate, José Manuel, no te me dice el director. No, no, mira esto, mira esto. O sea, por favor, no te me puedes ir por aquí. Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado? Hoy. A mí nada. ¿Qué tiene usted? que yo te consigo? Yo siempre, mira, llevo 25 años más. Es un clásico. Sí, eh, yendo a todas las romerías a, ven, a vender... Mira, a vender los, los vasos, los ¿eh? Los vasitos, los hago de tubo con la banderita canaria y el clásico de todas las... Vamos la a enseñar esto, mira qué bonitos son los vasos que tiene usted por mira, aquí. Oye, bueno, aquí oye. lo tenemos. Este es el vaso Digamos, para que te inviten este es, con vaso vino, este ¿no? Es más, más barato que tengo. ¿Cuánto vale eso? Cuatro qué original. Euros. Cuatro euros, original. cuatro euros este y cuatro euros esto, porque son cinco piezas de tela, la bandera de canaria incluida. Pero levántame una cosa, levántame el animal aquí, levántame el animal. Este es el, esta es la mascota, mira, mira para acá, eh. Eh, mira para acá. Eh. Hace años ya, ya me la sacaron, hace varios años me han sacado dar, porque yo la hago... ¿No la quieres enseñar ahora? No, espérate. Yo la hago, la teta, la ubre que ves, la hago Pero no te... con la ubre que puedes ponerle líquido y llevarla caminando. O sea, al cual, ahí, mira ahí, esto, ahí, o sea, ahí, le pone... No, no la traigo aquí, estoy vendiendo los vasos, me la cuelgo a veces aquí vale. y llega me apretaba en el botón y me llama. ¿Te, ¿Te la puedes colgar? Esto es surrealista, esto es surrealista. Mira, 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 mira. O sea, esto, mira es, esto es... Esto, mira cómo la lleva el hombro, sí señor, esto es... <risa> Entonces... Si y un jeito para cargarse la tela, cabra, al hombro y, y este manejo. las otras tetas que se pueden llenar, que son dos... Diga botones. las ubres. Las tetas, ubres. No, tú no eres de campo. Eso. 
toda la vida. Playa. Oiga, un placer. Déjeme, déjeme tres vasos. Uno para mi compañera Yolanda de producción, otro para Ángel, mi compañero de cámara y otro para mí. ¿Cómo? Déjeme tres vasos. Sí, ¿quiere tres vasos? Quiero tres vasos. Me los pido y te los cobro, ¿eh? Venga, con no, para pagarlos, ¿eh? Claro, Vaya buscando y hacemos una cosa, que creo que está dándonos, viéndonos pasos y vos, ¿no? Y to... Claro, claro. No, nosotros pagamos. Claro. Venga, me encanta venga. la frase de paga producción. Luego volvemos, que hay más. Y te digo una cosa, te digo Dime. una cosa, te digo una cosa. ¿Tú sabes por qué a la gente de esta parte del archipiélago les llaman chicharreros o chicharreras? Mira, cuidado. ¿Por qué? Eso lo vamos a despejar en el programa hoy. Sigue usted haciendo. Vale. Eso lo, hemos hecho un reportaje que no te lo puedes perder, Víctor. Ahora volvemos, ahora volvemos. Ahora volvemos. Ya, Dejamos a Raúl ahí hablando ahí, con este hombre. Todo lo que uno se encuentra ahí, pero más allá de la algarabía y el bullizo de las parrandas, en la rambla, se vive otro momento importante. Ya están colocadas las cruces. Ivonne Rosales, buenas noches. Buenas noches, Victorio. Santa Cruz celebra sus fiestas de mayo y lo hace por todo lo alto. Estamos en la rambla, donde se exponen esas 14 cruces de flores elaboradas con flores naturales. Aquí tenemos, por ejemplo, la del Colegio de Farmacéuticos que cumple este 2023 100 años y lo han querido celebrar con esa cruz de flores, con esos 100 años ahí en flores azules. Recordamos que estas, estas cruces de aquí de la Rambla son de exposición porque las que aparecen en concurso, las que concursan son las de los barrios, las de las asociaciones de vecinos y vecinas que hasta ahora están esmerándose en elaborar esas cruces que van a concurso mañana. Y esta noche queremos entrevistar a Lola Moreno, que lleva más de 40 años. Lola, vente conmigo para wow. que mejor se vea la cruz por detrás. 40 años haciendo cruces de mayo. 42 de octubre. <risa> 42 de octubre. Cuéntame, ¿cuál es el secreto de este año? ¿Qué tiene de especial esta cruz de este año? Bueno, este año hemos intentado no usar, usar nada de plástico, ni esponjas para pinchar la flor, o sea que toda la planta está con su raíz, las orquídeas, las, las calas también, luego está toda rellena con tilancias y claveles de aire y todo esto para que no haya que usar ningún tipo de plástico. Ecológica 100%. Ecológica 100%. ¿Y esta cruz de, de quién es? A ver, cuéntame. Bueno, esta es de la cooperativa Cofarte, la cooperativa de farmacéutica, ¿no? Eh, que bueno, que siempre nos la encarga y este año pues siempre intentamos respetarle los colores de la cooperativa, que son el amarillo, el morado y el verde. Y bueno, ese es el resultado. Preciosa. 42 años dan para mucho, Lola. Para bastante, eh, sí. ¿Qué anécdotas, qué anécdotas tienes? A ver, ponte para aquí. Por... Bueno, pues mira. A... La, las cruces lo que tienen es una, una elaboración que hay que hacerlas más bien al, una vez que cae la tarde, eh, ya de noche para que amanezcan al día siguiente. Y bueno, pues esa, esa, esa es la gran cosa, ¿no? Que estás toda la noche mmm, de una cruz a otra haciéndolas, pero bueno, también hablas con los colegas y es divertido. Para el que por le aquí gusta, para que te vea la qué cámara, bonito. Lola. Para el que le gusta este trabajo es muy entretenido y muy gratificante. Qué bonito, dice Victorio, salir a la calle y traer esas flores a la calle es lo mejor que hay, ¿no? Sí, desde luego. Y más en estos días de las fiestas de mayo, que está Santa Cruz tan floreada y tan bonita. Mañana Día de la Cruz, pues aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Lola. Gracias a ustedes. Desde aquí decirles que hemos hecho el reportaje de las cruces, de lo que han montado en el García Sanabria, que está preciosa la exposición de flores y plantas, la Feria del Libro, Feria de Artesanía. Y por supuesto, esa gente que está disfrutando del baile de magos, también tuvo su previa en casa y eso es el reportaje que hemos hecho hoy. Ahí, a ver, a ver. Santa Cruz se viste de largo para celebrar sus fiestas más importantes. El Parque García Sanabria se engalana con la exposición de flores y plantas, con artesanía y este año además con la Feria del Libro. Todo listo ya para celebrar las fiestas de mayo. Hasta el domingo, Día de la Madre, estamos siempre de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ha sido una idea bastante acertada porque todo unido, la artesanía, los libros, del, por ejemplo, de las gafas de madera. Digo, la juventud tiene una, una idea tremenda. Tienes a la gente impresionada. Toda de madera natural. <risa> Te quedan bien. A ver, a ver. Van a juego con la blusa. Mañana es el Día de la Cruz y a las 12 horas se inaugura esta exposición de cruces en la zona de la Rambla, compuesta por 26 cruces escolares tan originales como esta y otras 14 de instituciones y empresas. Vamos a hacer 22 años, pues como 22, 23 años haciendo cruces. ¿Cuántas flores son necesarias para decorar una cruz como la de ustedes? 
Muchas, muchas. Muchas y mucha variedad, como puedes ver. Ahí haciendo el esqueleto de la cruz. Sí, señor, montando ya las cruces para que estén preciosas para mañana. Súper bonitas las cruces de aquí de las Ramblas, pero también importantísimas las de los barrios. Efectivamente, y las cuales están todos los vecinos durante toda la noche, bueno, pues eh, formándolas y haciéndolas para que al día siguiente pueda pasar el jurado y valorarlas. Y es lo que hace que la fiesta también salga a todos los barrios de, de Santa Cruz. En el entorno de la Noria se celebra esta noche el tradicional baile de magos de Santa Cruz. Todo dispuesto, 700 mesas reservadas para disfrutar de una noche única. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo se prepara la gente? Pruebas de vestuario. Y sí, aquí hay para todos los gustos. Tenemos los que están planchados, la que está planchando. <risa> Los vestidos de todos los que vamos, porque claro, como hay algunos que están trabajando, pues no han podido venir. En la cocina, a las especialistas de la comida. Y aquí tenemos las papitas, que las vamos a currir, papitas negras. Aquí tenemos también el conejito en salmorejo, que como ven ya le estamos dando la último hervor. Y el gofio, que lo va a amasar aquí mi madre. ¿Ustedes no van al baile de bajo? Nosotras no. El bailito lo tenemos gofio? aquí. Aquí ya tengo el gocio puesto. Ahora pongo las almendras que ya las tengo molidas. Miel de palma. Ahí tenemos un bizcochón de naranja, que es típico frangollo, ¿no? Un flan de huevo, de los huevos caseros canarios, todo oh. hay que decirlo. El banquete lo tienen garantizado. Totalmente. Ay, Dios mío, cuántas capas tenemos que llevar en la falda. Esto es tremendo y con el calor ni te cuento. No, de esta falda llevas otra que da vuelta y te la enganchas con el sombrero. O sea, que no te entra aire ninguno. Ilumíname, por favor. Sí, ¿Cómo sí, se sí, pone sí. el pañuelo? Según el traje que lleves, el pañuelo va colocado de una manera o de otra. Ella, por ejemplo, va con el traje típico de la gomera y te va a hacer una muestra de cómo iría anudado. Y lo último y lo más importante... ¿El gorrito? El gorrito. Chicas, lo tienen todo para disfrutar muchísimo esta noche. Solo nos queda cantar, ¿no? Estás viendo una hora menos. Estamos en mayo, el mes de Canarias. Y en el municipio de Los Realejos hay cruces por todas partes también. En capillas, fachadas, templos, riscos, calles, casas particulares... ...y huele a pólvora porque se produce el pique de fuegos artificiales... ...entre las calles de El Sol y El Medio. Elena Cheda, buenas noches, vamos por partes... ...y es que hay mucha magia en ese municipio. Buenas noches Victorio, ¿cómo no va a ser mágica esta noche... ...en el municipio y en el pueblo más festivo de toda España? Nosotros hemos estado aquí desde primera hora de la mañana... ...porque los vecinos ya han estado preparando... ...en esta víspera del 3 de mayo... ...de la fiesta de la cruz... ...pues todas esas cruces ya han estado enramando... ...y han estado cargando un poquito de pólvora... ...y yo quiero que lo vean porque... ...hay muchísimo trabajo detrás... ...pero aparte del pique que hay entre las calles Victoria... ...también me he dado cuenta... ...de que hay mucho secretismo... ¡Uy! O sea, ellos calladitos... ...sí, sí... Con la llegada de mayo, los vecinos de Los Realejos se preparan para celebrar su gran fiesta, la Fiesta de la Cruz. Y los vecinos, como ya lo ven en la víspera del 3 de mayo, se encuentran engalanando sus cruces y cargando la pólvora. Carlos, por lo que veo, toda la familia ya está preparada para esta gran fiesta. Sí, este año ha sido una ilusión enorme y seguir esta tradición que tenemos nosotros. Carlos, ¿y tú eres de esta calle, de la calle del Sol? Mi madre es, eh, nació en esta casa aquí, eh, justo en la esquina y... Y bueno, mi, mis hermanos, mi familia, todo, nos hemos criado siempre en lo que es la tradición de esta fiesta. Esto es un sentimiento de la gente de la calle. Yo invito a todo el mundo a vivirlo porque esto es un espectáculo. Vincent, buenos días. Oye, qué alegría volver a abrir la ventana. Mucha alegría. Y estamos ante una de las cruces más antiguas. Sí, dentro de esta cruz hay otra pequeñita, más antigua todavía. ¿Cuántos años tendrá? Pues nosotros suponemos que más de 400. Y ahora mismo la están enramando. ¿Qué le están poniendo? Estamos mezclando un poquito las flores con el símbolo también de los fuegos. Bueno, ¿qué te parece la cruz? Pues me parece muy interesante porque está enramada muy sencilla y la verdad que es una pieza de museo. ¿Quién se va a llevar este año el, el, el premio? premio a la 
sol. Sin duda la calle el sol. Eso ni dudarlo. ¡Viva la Gru! ¡Viva! Jacob, ya estamos preparando la capilla a la víspera de la fiesta de la cruz. Sí, ya estamos con, con los preparativos para el día grande mañana 3 de mayo. ¿Y qué flores se han utilizado este año? Tenemos orquídeas, tenemos peonías, tenemos rosas, claveles... ¿Y todos todo... los vecinos se implican en el diseño? Sí, hoy es un di... en el diseño somos un equipo de personas que nos encargamos un poco de capitanear ese diseño, pero siempre con la colaboración de todos. Monse, si hoy vemos a un vecino justo en la víspera de las fiestas de la Cruz con flores, no es casualidad, va a no, ser un enramado, ¿verdad? Para un nada, enrame. para nada. Es que ya estamos todos los vecinos, aparte de la, de la enrame de la capilla, pues ya estamos todos los vecinos pues preparando las cruces de nuestras casas. ¿Y en casa hay pique? Sí, hay pique porque la casualidad que mi, mi pareja pues es de la calle de allá y quema la pirotecnia de, que quema la otra calle, pues ya con eso te digo todo. ¿Y qué es para ti esta fiesta? Uf, es, es bastante difícil de, de definir en el sentido que es como algo que hay que vivirlo desde dentro para saber realmente lo que se siente. Adrián, ahora mismo no podemos enseñar absolutamente nada de la capilla de la calle en medio porque es secreto, como el vestido de la reina. Exacto, no podemos desvelar nada. A las 12 de la noche la capilla se abre porque el reloj de la plaza se pone en cero y se desvela y a partir de ahí pues todos los realejeros pueden disfrutar de la capilla del medio. ¿Cuántas flores se han utilizado? Por lo que calculamos que sobre 12.000 tallos. ¿Y han venido muchos vecinos a curiosear? Sí, bastante. ¿Y de la calle claro. enemiga? Alguno también, <risa> <risa> también. Efren, esta es la zona donde se concentra un mayor número de, de cruces, pero ¿está todo cerrado? Mm, sí, la gente hasta que no pasa la procesión no abre las cruces. Bueno, yo quiero que me enseñes el enrame que ha hecho tu familia porque es precioso. Tenemos una cruz en casa que hemos heredado pues, generación tras generación y seguimos hoy en día enramándola. Rubén, aquí es donde se centraliza esa exhibición de pirotecnia única en Europa. Sí, está la que manda. De ella dependeremos <risa> mañana y, y que vaya genial. ¿Y ya está todo listo? Sí, ya está todo montado, ¿vale? Estamos chequeando. Y nada, ya luego a esperar a que tengamos la noche idónea para que se vea uno de los mayores espectáculos de, de Europa. Y nosotros, Victoria, ahora mismo estamos en la calle, el medio arriba. Habían visto a muchos vecinos pues preparando todas esas cruces, pero vente conmigo porque veíamos a Monse con el a ramo. Ver, a ver, a ver. Y Monse, corazón, ya lo tienes terminadito, oh, terminadito. Mira, gente por aquí conmigo. Que metes esta mañana, mírala. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita quedaron! ¡Preciosa! ¿Pero los dos son tuyos? Esta es la mía, la que pongo fuera ahora en la pared, y esta es la del niño que la pone mañana por fuera en el suelo. ¿Qué te parece si ponemos juntas la cruz Venga. de tu casa y lo hacemos con todos los canarios? Mira, voy a Ay, dejar que, que salgas sí. primero. Venga. Fíjate, Victorio, si es que esto es una obra Qué de arte. Y mira ahí cómo eh. la va a colgar ella. ¡Qué maravilla! O sea, esto es un momentazo de verdad, porque realmente... Monse, ¿tú cuándo la ibas a poner? Eh, mañana, por la mañana, pero bueno, ya que vinieron ustedes, les digo, bueno, pues la ponemos hoy. La que que se me convencer un poquito en plan de, venga, Monse, a ver si la podemos poner. Ayuda. Y la verdad es que, fíjate, ¿cómo lo, cómo lo llevas, Monse? Oye, está perfecta. Está. Fíjate, hay que colocarla súper bien. ¡Qué maravilla, por favor! Pero esto sí, es la, precioso. La, la, las flores que viste esta mañana, que las traía en la mano, pues mira, ya están aquí puestas en la, en la cruz. Una cosa que se está preguntando toda Canarias. ¿Tu marido ha venido? Porque él no, era de la otra llegado, calle. No ha llegado Ay. todavía. <risa> Oye, vamos a ver lo si en la otra calle ella. lo encontramos. Vamos a, pregunta ya, a ver si llega el marido de Monse, a ver si lo ven vale. ellos, ¿vale? Bueno, bien, nosotros vamos a seguir buscando, a ver qué encontramos vale. por ahí, a ver si vemos al marido. Pregunta en la otra calle, a ver, ¿eh? enseguida volvemos con Elena en Los Realejos y enseguida estamos también en Teror, en la isla de Gran Canaria, donde también estas fiestas de la cruz huele a pólvora. El baile de magos más multitudinario se está celebrando en estos momentos en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Más de 700 mesas colocadas y repletas de productos típicos de la tierra. Bailes, parrandas y en medio de todo tenemos, ahí les ven, a Raúl García y a Víctor Brito. Así empezamos el mes de mayo, el mes de Canarias. Y además, Víctor, estamos en la víspera del día de la fundación de la ciudad. Sí, desde luego que es una fecha importante para esta ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Sin duda va a ser también 
una noche grande porque los primeros datos hablaban de en torno a 17.000 personas, pero es posible que se supere con eh, creces esa eh, cifra, Victorio. De hecho, estamos aquí eh, con la Torre de la Concepción de fondo, con el alcalde de la ciudad, con José Manuel Bermúdez, alcalde. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Todo el mundo dice que hasta ahora en un baile de magos de Santa Cruz de Tenerife era impensable ver tantísima gente. Es que es algo que lo dice eh, efectivamente todo el mundo, ¿no? La verdad que hasta ahora, las 10 y 15 de la noche, ver eh, tanta gente en el Valle de Mago es algo inédito. Quizás, no sé, porque siempre hay muchas ganas, pero este año hemos detectado muchas más, ¿no? Eh, prácticamente la totalidad de las mesas se han reservado y estarán llenas esta noche. Son más de 700 y más que nunca. O sea que realmente estamos felices porque había muchas ganas de Valle de Mago. Había muchas ganas de baile de mago, lo dice el alcalde de la ciudad, una eh, capital, la nuestra, la de Santa Cruz de Tenerife, eh, que cumple 529 años de historia y la gente tenía ganas de salir a la calle a celebrarlo, ¿no? Y a celebrarlo como lo celebramos en Santa Cruz, celebrando que somos una ciudad, que somos capital de Canarias, que somos capital de la isla, pero que no olvidamos de dónde venimos, nuestras tradiciones, nuestra identidad, para nosotros es muy importante y esta es una de ellas, pero mañana tenemos otra que es clave, que son las cruces en en nuestros barrios, en nuestra Rambla, también las cruces recicladas realizadas por nuestros colegios. Bueno, es un mañana el día 3 de mayo es un día bonito para pasear por Santa Cruz. Bueno, pues una velada inolvidable también mañana el día de la Cruz que se va a celebrar a lo grande aquí en, en la capital, eh, con dos escenarios donde tendremos grupos folclóricos, donde habrá orquestas y donde habrá desde luego muchísima gente. Lo bueno es que muchas no trabajan. Bueno, claro, evidentemente. <risa> mañana es un día festivo en Santa Cruz. Y es un día festivo porque la gente quiere conocer sus cruces, quiere ir al parque, quiere disfrutar de los gorgoritos, quiere disfrutar de la rambla. Hoy. Es un día para salir en Santa Cruz. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos, que hoy tendrás también muchísimo lío, Victorio. Eh, yo aprovecho y me vengo por aquí, fíjate a qué magas tan guapas y bien vestidas tengo, porque está con nosotros la ah, reina mira. de las fiestas y su corte de honor, Kimberly. Corte. Buenas noches. Buenas noches. Oye, felicidades eh, por, por ese galardón, por ese premio y también al resto de, de tus compañeras, como lo están pasando. Bastante bien. Lo están disfrutando, ¿no? Sí, claro, como para no. <risa> y comiendo mucho o poco. Bueno, un poco de todo, la verdad. Y muchísimas fotos, ¿eh? ya las he visto ahí, ¿verdad? Con los curiosos que se están acercando aquí a la fachada del organismo autónomo de, de fiestas. Chicas, un beso fuerte, Victorio. Y a mí me gustaría terminar esta conexión, si me lo permite eh, mi director. Me voy a venir por aquí a una parranda de las muchas que tenemos a esta hora de la noche. Son de Igueste de Candelaria, ¿eh? De Igueste de Candelaria. Chicos, háganme sitio aquí, háganme sitio aquí. Me Podemos encanta porque en cada esquina hay conexión? sorpresa. Sí. Pues cuando ustedes quieran. Vamos allá. En cada esquina hay sorpresa en Santa Cruz. Atentos cómo suena, ¿eh? A ver, Atentos a ver. cómo suena. Con Santa Cruz hay todo. Hay sorongo, hay sorongo, hay Es lo que mi madre me hace. Oy, oy, oy. Mi madre me hizo ir una camisita que no me tapaba ni la barriga. Y tampoco el ombligo redondo. Hay sorongo, hay sorongo, hay sorongo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. El entorno de la calle de la Noria es un hervidero de gente. Este año, lo decía el alcalde y más, hay 20 mesas más que el año pasado y eso se nota. Raúl, los chicharreros y chicharreras tenían ganas de fiesta. Mira, además una cosa, Victorio. Vete fijándote en la cara de la gente que hay por aquí, que como puedes ver, gente de todas las edades haciendo esto, cantando. Como puedes comprobar tú, mira, a lo loco, a lo loco. Mira, vamos a hacer una cosa, vente por aquí, Victoria, vente por aquí, porque hay una cantidad de gente brutal. Voy a hacer que él me lleva a una mesa porque esto funciona así. Música, mesa, comida y buen rollo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Estás discutiendo? No, ¿Qué estás comiendo? Hola, tu familia en La Palma. Hola. A eso. Saludamos a nuestra familia de La Palma, que los queremos mucho. Mucho, Qué mucho. Si estamos en directo, mira, lo tienes ahí. Oye, a ver, <ríe> yo me siento realizada, dice ella. Saludados, Buenas cuera. noches. Me encanta, me encanta que sea. ¿Qué se está comiendo aquí, señora? ¿Eh? ¿Qué se está comiendo aquí en esta mesa? Pues mira todo lo que pasa. Dígame qué es lo que hay. Conejo en salmorejo, papas. Conejo en salmorejo, papas guisadas. Ahí tenemos esto, papas bravas. ¿Sí? Ahí mojo, esto, ¿qué? Mojo. 
Copio con mojo. Una cosa, una cosa. Papas bravas, canarias, canarias no son, ¿eh? Pero son. Pero o sea, papas bravas, hay papas bravas, pero... Bueno, pero aquí estamos comiendo eso, es verdad, ¿no? están comiendo por aquí. Amigo, ¿usted cuántos años tiene? Yo, 80, 80, 81. Y lo veo aquí planchado, sentado, controlando aquí todo y tal. ¿Cómo se lo pasa a usted? A la papa brava. Dígame una cosa, ¿cuántos años lleva usted viniendo aquí? Pues, la tira. El único que no vine fue el año pasado, porque con los internet no conseguimos meses. ¿No consiguieron? El año pasado no. El año el ayuntamiento ha puesto mesa para todo el mundo, ¿eh? Este año a las 10 conseguimos mesa. Oiga, pues disfrútenlo. Veo aquí la familia, gente joven. Salud, ¿eh? Aquella punta. ¿Sabes qué pasa, Victorio? Mira la punta que hay ahí. Mira, acércate a gente. Aquí el señor de la ver, puta ver, allá ver, 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 está brindando por la mesa, pero ¿sabes qué pasa? Que hay, hay mesas hay mesa de 30 personas, que la pregunta es, ¿cómo hace uno para llevar de una punta a la otra la comida o lo que pueden, o lo que pueden Amigo, buenas noches. Amigo, buenas noches. Tiene usted una cara de sonriente, está usted feliz, ¿no? no hombre, eso... <risa> ¿De dónde? De Santa Cruz. ¿Y usted entonces cómo se le llama? A, a mí me llaman Esteban. No, no, pero el gentilicio suyo, ¿cuál es Esteban? ¿De Santa Cruz cómo se llama? Chicharrero. No me diga por qué. Porque Anda. yo he trabajado esta mañana intensamente para llevar a cabo un reportaje que nació, Victorio, nació de la nada, nació de, de comenzar a hacer un reportaje y de repente decir, no, como estas chicas que nacieron aquí y empezaron a cantar, mira. Esa canción Canaria, Canaria. Canaria, Canaria es una canción. Canaria, no, eh. Ellas son así y nunca cambiarán. Canta de todo. Hacemos una cosa, Victorio. De hoy... No pasa que todas las personas que ven este programa conozcan por qué a la gente nacida en esta ciudad se les llama chicharrero o chicharrera tras este reportaje. Ahí te vas. Esto es aprender, ¿eh? Menuda noche tenemos por delante. Santa Cruz de Tenerife se viste de gala y el pueblo chicharrero se... Espérate, pueblo chicharrero. Para un segundo, hay un momento. ¿Tú sabes cuántas veces decimos chicharrero, chicharrera? Y tal vez la gente no sabe de dónde proviene eso. Vamos a hacerlo, tío, porque es que de verdad lo decimos, lo decimos, pero... Y la peña no sabe. Forman ustedes un equipo, están las tres paseando por esta ciudad y de repente les ha llegado la tele para hacerles una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué a la gente de Santa Cruz de Tenerife se les define, se les denomina como chicharrero o chicharrera? Lo pueden consultar entre ustedes. Ajúntense y a consultarlo. ¿Tú eres de La Gomera? Sí. ¿Y cómo se le llaman a las personas nacidas en La Gomera? Gomero. ¿Y a los de Santa Cruz cómo se les dice? Santa Crucero. ¿Y O? O y... Chicharrero. Párate. Párate. Porque has dicho la palabra chicharrero. ¿De dónde proviene eso? Pues sinceramente no lo sé. <risa> Mira, yo estaba, No, no, pero yo estaba esperando a que dieras una respuesta. Y tal, que ha sido sincera y he dicho, no lo sé. ¿Qué llaman los nacidos en esta ciudad, Santa Cruz de Tenerife? Chicharrero. ¿Por qué? Por la Plaza del Chicharro. Por la Plaza del Chicharro. Uh -huh. Y estamos precisamente en la... Plaza del Chicharro. O sea, que tú dices que los chicharreros y chicharreras son denominados así por esta plaza. Sí. Y si esta plaza hubiese sido la plaza, no sé, de la gaviota... Pues será, sería, se llamarían gavioteros. Me la apunto, Natalia, gracias, ¿eh? <risa> de nada. Contestar, venga, contesta, tú no esperaste, pero... ¿Por qué el chicharro está aquí en Santa Cruz? ¿Qué pasa porque, con ese...? Porque Santa Cruz es, somos chicharreros. ¿Por qué? Porque lo somos. Pero de corazón. Sí, claro. De los que salen a la calle Calle's y aquí. tocan el tambor. Claro, Como claro. dice la canción. Sí, sí, sí. ¿Pero de dónde proviene esto, Rosalía? Pues no sé. Pero no ya. sabemos dónde proviene. No, bueno, se nos da igual. Lo que importa es que sea de corazón. Claro, ya está. Pero más de igual. Por eso uno ahora aquí averiguar Tiempo, tiempo, paramos ya, paramos ya. ¿Qué han decidido dar como respuesta a las tres? Pues porque aquí estamos en la Plaza del Chicharro, ¿no? Los cinerpeños siempre nos han dicho que somos chicharreros. ¿A usted le han dicho chicharrero alguna vez? Sí. ¿Y usted cómo se ha tomado eso? Yo, bien. Vale, pues, ya, uno va a la calle a aprender. Claro. Esto es lo que me quedo yo de ustedes. Wilson, estoy seguro que alguna vez has escuchado la palabra chicharrero, chicharrera. Claro, claro. Sí, ¿De dónde proviene eso, Wilson? Uf, te acaba de matar, ¿no? Pues me acaba de dejar Pero aquí, ¿no? ¿Tienes un teléfono por ahí? Sí, sí, claro. Puedes usar el teléfono y preguntarle a cualquiera. ¿Qué más a llamar para preguntarle eso? A la cuña que es chicharrera. Que me están haciendo aquí que es donde proviene la palabra chicharrero. ¿De chicharro? ¿De qué va a venir el chicharro? ¿El chicharro de chicharro? De chicharro. Esa es tu respuesta. Sí. ¿Quieres que le diga él a toda Canaria? Del chicharro, ¿no? 
Sí. Está bien, le dijo más. No, el chicharro. El chicharro. ¿Y tú el chicharro algo más? Así? Eh, no, 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 no se me ocurre nada. Do you listen de chicharrero? Listen to chicharrero. No. Eduardo, come here. Hello. You speak English? Well, a little bit. A little bit. Yeah. Where are you from, Eduardo? From, what? from Santa Cruz. From Santa Cruz. Eduardo is from Santa Cruz. I, you? I am chicharrero. Because, oh. I, because I born in Santa Cruz. Ojo, eh. Chicharrero es un gentilicio del nacido en Santa Cruz de Tenerife. A, a principios del siglo XX pescaban chicharro e iban a vender en la guagua cantando chicharro fresco, chicharro fresco. Y los laguneros decían que viene el chicharrero o la chicharrera porque vendía el chicharro. Y como venía de Santa Cruz, todos los Santa Cruceros nos quedamos con el gentilicio de chicharrero. Right, I understand. <risa> Clap your hands. Well done. Yo lo voy a conmemorar no, no. comiendo unos chicharros en el mercado. Si se quiere venir, está invitado. Usted vale. decide. O sea, usted vale. decide. Pues a la salida ya decido, pero en principio lo tengo complicado. Me encantaría. Si hubiera sido un rato libre mío, sin más compromiso, Oiga. para allá nos íbamos, pero... Vamos en dirección al mercado, porque nos acompaña más tarde aquí en el puente. ¿Te no, no, ¿qué dice? Me quedo aquí en Banquintero. Ah, se queda ahí en el banco.